இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நுரையீரலை பற்றிய ஒரு நோயும் அதற்குண்டான தீர்வும் நுரையீரலை பற்றிய நோய்கள் அப்படின்னு நிறைய பார்த்துருப்போம் அதில் நேரடியாக நுரையீரலிலேயே நோய் வந்து விட்டால் என்ன செய்வது அதற்குண்டான நோய் தீர்வு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நுரையீரலில் கிருமி தொற்று ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த நோய் வரும் இப்போ அதுக்குண்டான அறிகுறிகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருக்கும் அதாவது ஷார்ட் பிரீத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மூச்சினுடைய அளவு நமக்கு பொதுவாக வந்து எட்டு அங்குலம் பன்னெண்டு அங்குலம் ஆறு அங்குலம் நாலு அங்குலம் இந்த மாதிரி அளவு கோல்லாம் சித்தர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதில் ரொம்ப குறைந்த அளவு வந்து சுவாசம் எப்பொழுதுமே நடைபெற்று கொண்டு இருந்தால் நமக்கு இந்த நோய் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது முதல் அறிகுறி இரண்டாவது வந்து அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது இப்போ இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை எப்படி சரி பண்ண போகிறோம் அதற்குண்டான முதிரைகள் என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து கச்சை முதிரை செய்யணும் இரண்டாவது ஆதார முதிரை செய்யணும் மூன்றாவது பிராண முதிரை செய்யணும் அப்படி மூன்று முதிரைகளையுமே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இருபது இருபது நிமிடம் செய்து வர வேண்டும் முதல்ல கச்சை முதிரை செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் உங்களுடைய கை விரல்களில் இடது கையில் வந்து மோதிர விரலை மடித்து அப்படி உள்ளங்கையில் வைக்கணும் வலது கையினுடைய பெருவிரலை கொண்டு வந்து மோதிர விரல் மேலே அப்படி வச்சு இரண்டு நுனிகளுமே இடது உள்ளங்கையில் தொற்றுக்கணும் இப்போ வலது கையினுடைய மற்ற நான்கு விரல்களும் இப்படி பின்பக்கமாக இருக்கணும் இடது கையில் ஆள்காட்டி விரல் மற்றும் நடு விரலினுடைய நுனியை பெருவிரல் நுனியால் தொற்றுக்கணும் இடது கையினுடைய சுண்டு விரலானது இந்த வலது கையினுடைய மணிக்கட்டு பகுதியில் உள்ளங்கை முடிகிற இடத்துல அப்படி தொற்றுக்கணும் பாருங்கள் எப்படி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி இருக்கணும் இது வந்து கச்சை முத்திரை இது முதல்ல செய்ய வேண்டிய முதல் முத்திரை இரண்டாவது முத்திரை ஆதார முத்திரை அவங்களுடைய இரண்டு கைகளிலேயுமே திருத்தி முதல் இப்படி வச்சு ஆள்காட்டி விரலை கொண்டு வந்து பெருவிரலினுடைய நக கண் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல அப்படி வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சு மற்ற இரண்டு விரல்களையும் அப்படி நீட்டி வச்சுருக்கணும் இந்த முத்திரை வந்து நம்ம செய்யும் பொழுது சுண்டு விரலும் நடு விரலும் இப்படி நீட்ட முடியல அப்படின்னா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மூன்றாவது முத்திரை வந்து நம்ம பிராண முத்திரை செய்ய போகிறோம் நம்மளுடைய இரண்டு கைகளிலும் மோதிர விரலும் சுண்டு விரலும் பெருவிரல் நுனியில் தொட்டு மற்ற இரண்டு விரல்களையும் நீட்டி வைத்திருக்க வேண்டும் இது வந்து பிராண முத்திரை இந்த இரண்டு விரல்களும் இப்படி சேர்ந்து வச்சுருக்கலாம் அல்லது கொஞ்சம் விலக்கி வச்சுருக்கலாம் அந்த நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய நோய் தொற்றுக்கு நம்ம என்ன விதமான மூலிகைகளை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை மூலி வகுப்பைச் சேர்ந்த ஆடாதொடை அந்த ஆடாதொடை அப்படின்றது இன்றைக்கி எல்லா மருந்துகளிலுமே ஆடாதொடை வந்து கலந்துருக்கிறாங்க இந்த ஆடாதொடை இலையை ஒரு இரண்டு இலையை எடுத்து தழுவிட்டு அப்படியே குறுக்காக நாலஞ்சாக பிச்சு நான்கு டம்ளர் தண்ணி வச்சு கொதிக்க வைக்கணும் ஒரு டம்ளராக வத்தின உடனே அதை வடிகட்டி தேவையான அளவு தேன் கலந்து சர்க்கரை நோய் இருப்பவர்கள் தேன் கலக்காமல் அப்படியே குடிக்கலாம் இது வந்து ஆடாதொடை இலையை பயன்படுத்தும் முறை இந்த பயன்படுத்தும் முறை எதற்கு நமக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய நோய் தொற்றுகளை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு அருமையான உபாயம் இந்த மாதிரி நல்ல பல தகவல்கள் எல்லாம் நாம் தெரிந்து கொண்டோம் இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மறக்காமல் குறித்து வைத்து கொண்டு தேவைப்படும் பொழுது அதை பயன்படுத்தக்கூடிய அறிவையும் நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஏன்னா நிறைய நம்ம எவ்வளவோ எழுதி வைக்கிறோம் சரியான சமயத்தில் அதை நம்ம திரும்பி எடுத்து பார்க்கறது இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இந்த மாதிரி குறிப்புகளுக்கு வந்துடக்கூடாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு மட்டுமல்லாமல் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் இதை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் முத்திரைகளையும் மூலிகைகளையும் நம்ம முழுமையாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா வாழ்நாளில் நமக்கு எப்போவுமே வந்து நோய் என்பதே கிடையாது அதனால் ஏன்னா முதுமையில் நோய் என்பது நம்ம தவிர்க்க முடியாது அப்படி நம்ம முதுமையில் நலமாக இருக்கணும் அப்படின்னா முத்திரைகளையும் மூலிகைகளையும் முழுமையாக கற்றுத்தேர்ந்து தெளிவோடு இருக்க வேண்டும்